አቶ ጀመረም ከከብቶች መካከል መርጦ ለመጀመሪያ ልጅ የሰጣቸውን 25 ከብቶች ለወደፊት አማቶ አስረክቦ ሰርጓን ለመደገስ ወደ ፍርቅ አበር መጓዝ ጀመረ የዘር የሀብት እኩያ ለመፈለግ ከተንከል ፍርቅ አበር ድረስ ሄዶ ለ12 አመት ልጅ የ6 አመት ልጅ ማጨት ነገሩን ለማያውቁት ግራብ ይመስልም ለሚያውቁት ግራ ይሆንም በክፍለ ሀገሩ ደም 10 ከብት ያለው 10 ከብት ያላትን መቶ ያለው ቢያንስ ቢያንስ 60 70 ከብት ያላትን ፈልጎ ያገባል እንጂ የራሱን ከብት ጥሎ ይሰጥቶ ማግባት እንግዳ ወሬ ነው እንኳን ጥሎሽ ሊሰጣት ምንም ሳታደርግልኝ ገብቼ ሚስትል ሆነና በነፋታም ያው ጅናግሬን ብቻ ይዥ እንደገባ ጅናግሬን ብቻ ይዥ ወጣለው ብትል እሽ ብሎ ያገባት ነው ሰርቆ መወስለት ሌላ ነገር ነው ለርሱም ይወጣላት ካለሞታና በጥጓ ወንድሞች ለልሏት ይሆነች እንደሆነ ነው ባንዳንድ ቦታዎች ሚስት ሲገባ ብዙ ከብት ወይም ብዙ ብር ጥሎሽ ተብሎ ለሴቶ አውላጆች ይከፈልና ለባሏ እጅና ግራን ብቻ ይዛ ተመጣለች የሚባል ወሬ በእነዚህ አክፍል ሀገሮች ቢሰማ እንዴት ያስከረን በሉዝም እንበል ወጃም በገምድር አይስማ ስለዚህ ነው የወንድና የሴት ወገኖች እኩል ከብት አዋተው ለሚጋቡ ልጆቻቸው የሚሰጡ ከዚህም በቀር ዘሬ ጫዋ ነው የሚል ማንኛውም ሰው ብቻል ከመሳፍንት ከነገስታት ጀምሮ ባይቻል ካንድ ሀብታም ዘሩ የጠራ ገበሬ ጀምሮ ገረንኪያል ተክሶሰን ተክሶሰ የእንተንን ባላባት ስቲፎን አግብታ ብሩን ብሩ ወልደ ማርያም ወልደ ማርያም አያቴን ባሻ በለጠን ይወልዳሉ ይያለ በአራቱም አያቶች በኩል ያለ የዘር አመጣቱን ካልቆጠረ ጫዋ ነው ብሎ ለግቢ አይፈልገው ልጅ አይሉ ይህን ሁሉ ስለሚያውቁ እሳቸው የሚሄዱበት የግቢ ጉዞ ከዚያ ንጻ የሆነ ባህል ውጪ መሆኑ ተሰማቸው ማጫ ካስተያዩት ሰዎች እንደተለዩ ያን ሁሉ የዘወን ጥርስ የጎሽ ቀን ያንበሳ ጎፈር ወርቅና ለቤት ስራ የሚውሉ ሰዎች ይዘውየት እንደሚሄዱ ሲያስቡት ራሳቸውን መጣቸው ሰውኮ ደስታውንና ንጻነቱን ያጣ የሚሄደው ወደ ላይ ይወጣ በሚሄድ ቁጥር ነው አሎ ይቻሉ በልባቸው ምንም እንኳን በራሳቸው ምርጫም ቢሆን ከወይዘሮ ወለተ ተክሌ ይበለጠች ወይዘሮ አለች ብለው እንደማይጠረጥሩ ቢታወቅ ግቢው የመላ የነክት መንፈስ ያዘለ ሆነባቸውና በድንገት በመንገድ ባገኙዋቸው ባላገሮች ጋር ብቻውቅ ቀኑ ይሁን እንጂ ያን ሁሉ ቃና ገንዘብ ግማሹን ከቋራ حزب እንደተላከ እጅ መንሻ ግማሹን ለወለተ ተክሌ እንደቀረበ ገጸ በረከት አድርገው ለድጅ አዝማጅ ማሩ አስረከው ወይዘሮ ወለተ ተክሌና ልጅ አይሉ እንደታሰበው ተጋቡ ልጅ አዝማጅ ማሩ እንዳሰቡትም በቋራ በኩል የነበረው ችግር ተወገደላቸው ነገር ግን ልጅ አይሉ እንደፈሩት ወለተ ተክሌ ኩራት የበጣጣሳት ወይዘሮ ሆና አልተገኘችም ያይሉና የሁለተ ተክሌ ጋብቻ ሰዎች በጋብቻ ከመያገኙአቸው ተላላቅ ደስታዎች አንዱም ካልጎደለባቸው የጥቂት እድለኞች ብቻ ጸጋ ከሆኑ ጋብቻዎች አንዱ ሊሆን ቻለ ሁለተ ተክሌ ኃይሉን ባገባች ልክ በአመቷ ክንፉን የመሰለ ልጅ ወለደች የሁለቱ ፍቅር መጭም ተነግሮ አይደረስ ይሄኛ ነገር ፍቅሩንም ሆነ ሌላውን ሁሉ ጥልቅ ስሜት በወዳችን አመቀን መቻል ለማዳችን ሆኖ ነው እንጂ ከጊዜ በኋላ በሁለተ ተክሌና በልጅ አይሉ ፍቅር ደጃዝማች ማሩ ጣልቃ ገብተው የሰሩት የግፍግፍ የሆነ ስራ አሳዛኝ የሆነ ጉድ የሚያስፈጽም ነገር ነበር ባብትና በመጨት በኩልም እንኳን ልጅ አይሉ ማንኛውም የቋራ ነጋዴ ተዝመን ምኖበት የሚኖር ነገር ነው በጠቅላላው የሁለተ ተክሌና የኃይሉ ጋብቻ ፍቅርና በረከት የሰፈነበት ውጤት በማሳየቱ የቋራ ካህናት በየሰርጉ ቤት ሲመርቁ ያብራሃምና የሳራን ጋብቻ ይባረክ አምላክ ጋብቻውን ይባርክ የሚለውን የተለመደ የካህናት ምረቃ አለውጣው የኃይሉንና የሁለተ ተክሌን ጋብቻ ይባረክ አምላክ ጋብቻውን ይባርከው 
ይያሉ መመረቅ ጀምረው ነበር ይባላል ከልጅ ኃይሉ ቤት ወረድ ብሎ በሚገኘው ደልዳላ ቦታ የሚበቅለው ለምለም ሰርዶ በኃይሉ የጠጃም ቡላ የሚፋፋ ነው የተባለ ስለሚናገር አይጆቻቸውን በቅሎቻቸውና አጋሰሶቻቸውን በዛ የሚያግጡ ተላላፊ ነጋዴዎች ሁሉ ያ ኃይሉ ጠጅ እንዳይነጥፍ ሳይመርቁ አልፉም ነበር የሚል ተረት እስከ ብዙ ጊዜ በቋራ ይነገር ነበር ነገር ግን ምንም እንኳን ኃይሉና ሁለት ተክሌ ሰው በመድር ላይ ሆኖ ሊደሰት በሚችለው መጠን ተደስተውና ከእግዚአብሔር በተሰጣቸው ጸጋ አረክተው ቢኖሩ ግዜና ከባቢው ከመወልደው ያልተጠበቀ ችግር ሊደኑ አልቻሉ ሁለት ተክሌ ክንፉን ጡት ካስጣለች አመት አልፋት ልክ ልጃገረዷ ሁለት ተክሌን መስላ ነበር አንድ ቀን ጧት ልጅ ኃይሉና ወይዘሮ ሁለት ተክሌ ከቁርስ በኋላ ብቻቸውን ቁጭ ብለው ሲጫወቱ ወለትዬ ልጁ አንድ በቃ ሊሆን ነው እንዴ አሉ ልጅ ኃይሉ ምን አውቄ የለም የለም ጫዋወርና ያለሽ ሸቴን ነው ፍቅር ባፍለኛነቱ ግዜ ሳለ ልጅ ሲደራረብ የፍቅር መሰናክል ይሆናል ለተንኮሉ ዝም ማለ እንጂ እሱ ሳይሰናክልም ነበር ዘጠኝ ወር ግዝና ሁለት ወር አራስነት ሶስት አመት ማጥባት ተዛ ሌላ አርግዝና መቀጠል ተሆነ ታኔ ጋር እንደልብ ለመሆን የምንችለው መቼ ሊሆን ነው አሁን ለርሱ ምን ግዜ ይጣፋለስ ብለህ ግዜ ማግኘት ብሉሽ ግዜ ማግኘት ነው አይ ግዜን በሙሉ በልፊያ ብቻ ለማሳለፍማ ህገ ተፈጥሮስ መቼ ፈቅዳል ልጅ ኃይሉና ወለተ ተክሌ በዚህ ግላዊ ቅልድ ላይ እንዳሉ የልፍኛ አሽከሩ ድንቀት አቋርጦ ገባ ምንድነው ተደን ቢያደብዳ ቢጅ ጀመጣው ይምል ሰው ስለደረሰ ነው የገባው ተማን ተላኩ ይላል ልጅ ኃይሉ አንገታቸውን ዘንበል ግንባራቸውን ኮስተር አርገው አሽከሩን እየተመለከቱ ተደጃች ማሩ ይላል ልጅ ኃይሉና ወለተ ተክሌ ሁለቱም ስለ ጉዳዩ የሚያውቁት ነገር ስላል ነበር እርስ በርሳቸው ታዩ ከዚያም ልጅ ኃይሉ ወደ አሽከራቸው ፊታቸውን መለሱና ግባበለው አሽከርየው መልክተኛውን ሊጣራ ሲወጣ ልጅ ኃይሉ ወደ ሁለተ ተክሌ አተኩረው እየተመለከቱ ምን ችግር አጋጠማቸው ደሞስ ባሆኑ ጊዜ ምን ምክንያት አለ መስቀል አይደል ፋሲካ እንጃ አለች ሁለተ ተክሌ በስጋትና በቅረታ የልፍኛ አሽከሩ መልክተኛውን ይዞ ሲገባ መልክተኛው ለጥ ብሎ ጅነሳና ደብዳቤውን ለልጅ ኃይሉ ሲያቀርብ ልጅ ኃይሉ ከተቀመጠበት ብድግ ብለው ኩታቸውን አድግድገው እጅ ነሱና ተቀበሉ የደብዳቤውም ቃል የሚከተለው ነበር ተልጅ ኃይሉ ወልድ ጊዮርጊስ የቋራ ገዢ ለጤና እንደምን አለ እኛ ተነሰራዊታችን ደህና ነን ቸሩ ፈጣሪያችን ይመስገን እህታችን ወለተ ተክሌ በጣም ስለናፈቀችንና ለናያት ስለምንጓጓ ይህ ደብዳቤን እንደደረሰ ሳታደር ሳትወል የቆረሰውን ሳትጎርስ የቆረሰውን ሳትጡት ይዘህልን እንድትመጣ ይሁን ሰላም እግዚአብሔር ተውላችን ጋር ይሁን አሜን ማተም ደጃዝ ማጭማሩ ረሰመኳን ትዘደንቢያ መኩሉ አጓሪያ ለጎንደር ልጅ ኃይሉ እንደታዘዙት ሳያድሩ ሳይውሉ ይዚያን ሁለት ከቤታቸው ወጥተው አደሩ ከዛም ሲደርሱ የተደረገላቸው አቀባበል በጣም የቀዘቀዘ ነበር ሁለት ሶስት ቀን ፈንጃ ከቆዩ በኋላ አንድ ቀን ማምሻ ከግብር ላይ ደጃዝ ማጭማሩ ልጅ ኃይሉን ከመኳንን ሁሉ ለይተው ልጅ ኃይሉ አሏቸው ልጅ ኃይሉ ምግቡን አቋርጠው ወጥ በነካው ጃቸው የኩታቸው ድግድጋት ያስተካከሉ ተነሱና አቤት አሉ ዛዲያ ቋራ እንዴት ነው አሉ ደጃዝ ማጭማሩ ደረቅ ባለ አነጋገር በዚህ አዳራሽ የሞላው ተላላቅ ሰው ሁሉ አይኑን በቅስበት ወደ ቋረኛው ኃይሉ ወረወረ ደህና ነው ጌታዬ ጸጥታው ምኑ እንዴት ነው ምንም የለ ሰላም ነው ያካባቢው ሰውስ እንዴት ነው አስጨግረም አሁን ምንም አስጨግር በጣም ሰላም ነው 
እናንተ ይያላችሁ ምን ሰላማ አለ አሉ ደጅ አዝማጅ አይናቸውን ከልጅ ኃይሉ ላይ አንስተውና ፊታቸውን ዞር አድርገው በቀስታ ያግሩ ምረሙ ልጅ ኃይሉ ንግግሩን ቢሰሙትም ሊደነግጡበትም ሆነ ሊያፍሩበት ስላልቻሩ ማሩን በልባቸው ታዝበው የሚቀጥለውን ለመስማት ይጠብቁ ጀመረ ባላባትነን የሚሉት ሰዎች በቦታቸው ላይ ዝም ብሎ ማስቀመጥኮ ሞኝነት ነው ምንም ቢጠፋ ምንም ቢበላሽ የህዝቡን ፍቅር እንዳያጡ ስለሚፈልጉ ምንም ማልተሰራ ነው የሚሉት ስቲላ ሁሉም ደብረ ታቦር ደርሽስ ተመለስ በዚህ ቆይና ስም መለስ እንነጋገርበታል አሉ ማሩ ይሄ አነጋገር የጊዜው መሳፍንት የማሰር ፈሊት ስለነበርና በተለይ በደጃዝማች ማሩ ዘንዲ ያው ከፍርድ ማስፈጸሚያ ትዛዝ የሚቆጠር ስለነበር የልጅ ኃይሉን የቁም ስራት ሁሉም ሊረዳው ቻለ ልጅ ኃይሉም እጅ ነስተው እሺ መልካም ነው አሉ ቁጥበል አሉ ደጃዝማች ማሩ ከቁጣ በማይሻል ደረቅ አነጋገር ልጅ ኃይሉ እጅ ነስተው ተቀመጡ ባይደነግጡም ነገሩ ምክንያት ስላልነበረው አናደዳቸው ያ ወርቅ የመሰለ ቀለማቸው ደም የሰረገው ጉበት መሰለ ምግቡም ይሁን መጠጡ ወደ ክሮራቸው ሊያልፋል ቻለ ምናልባት ለይን ሉይን ታብለው አንድ ጉርሻል ቢውጡ ሌላ ነገር ያስከትልባቸው ነበር በዚያ ከተቀመጡ ሰዎች ብዙዎቹ በልጅ ኃይሉ ላይ የተገኘ ነው ያለ መስሏቸው ተርጂ በልጥ እንዴት ያቀርቡኝ ብሎ ከዳቸው ይያሉ እርስ በርሳቸው በሽኩሽኩሽ አሲታቹ የጌታቸውን የደጃዝማች ማሮን ደርሶ ድርቅ ጣባ የሚያውቁት ደግሞ ነገሩ ያለ ምክንያት መደረጉን ሳይገነዘቡት አልቀረም ነበር በበነጋው ደጃዝማች ማሩ ወደ ደብረ ታቦር ሲሄዱ ሎይዘሮ ወለተ ተክሌና ለልጅ ኃይሉ አንድ ቤት ተሰጥቷቸው እንዲቆዩ አዘው ሄዱ ደጃዝማች ማሩ ከብዙ ሳምንት በኋላ ከደብረ ታቦር ተመልሰው ስለ ልጅ ኃይሉ ጉዳይ ይሄ ነው የሚባል አንዱ ሳኔ ሳይሰጡ ሰነበቱ በዚህ ጊዜ እንዳጋጣሚ ሆነና ያማራው ግዛት መስፍን ደጃዝማች እንዳዋሊቦ ከብዙ ሰራዊቶች ጋር ወደ አለፋ መዋት ሲያልፉ ወደ ፈንጃ ከተማ ሄደው ከደጃዝማች ማሮ ጋር ተገናኙ ለጥቂት ቀኖች ፈንጃ ሲቆዩ በባሏ ፊታቸውን ያጠቆሩተን አጎቷን በነጋ በጠባ አጅ የነሳች ለማማለድ የህፃኑን ልጇን የክንፉን እጅ ይዛ በትካዜ አንገቷን ደፍታ በየመክንያቱ የምትመላለሰው የቆንጆቹን ቆንጆ ለተ ተክሌን ደጋግመው ለያዋት ስለቻሉ በልጅ አገርድነቷ ግዜ በልጅ ማሩ መኳን እንትናሽከሮች ላይ ይደርስባቸው የነበረ ፈተና ደረሰባቸው ከነዚህ አጥቂት ጣዋቶች በአንደኛው ደጃዝማች ማሩ ከተከበሩና ለዝምድና በጣም ከሚፈልጓቸው እንግዳቸው ከደጃዝማች አንዷ ጋር እንደተቀመጡ ቆይታ ይጃለው ባሉበት ጊዜ እንኳን ቢሆን የማትከለከለው ወለተ ተክሌ ልጇን ክንፉን እንዳያዘች ገባችና እትነሳች ደጃዝማች ማሩም እንደተለመደው እንደምን አደርሽ ተቀመጨኝ እናት አሉና ወለተ ተክሌ በአንድ ወንበር ላይ ተቀመጠች ምን ጉዳይ ነው ሮሻል ምንም የለኝ ጌታ አይን እጅ ለመንሳት ብቻ ነው የመጣሁት ግድ የለም ጉዳይ ታለሽም በኋላ ተነግሪኛለሽ እሺ ወለተ ተክሌ ገብታ ስከወጣችበት ጊዜ የደጃዝማች አንዷ አይን ከወለተ ተክሌና ከህፃን ክንፉ ላይ ሳይነሳ ተተክሎ እንደቀረባዩ ጊዜ ደጃዝማች ማሩ አንድ አይነት ኩራት ተሰማቸው እግዚአብሔር ይበልጡን ደስ ይበል ሲላቸው የሁለተ ተክሌ ግር ገና ከበሩ ሳይወጣ ጌታዬ ይቻሽከሬ ተበቀለች ናት አሉ ደጃች አንዷ በጭኮላና ጉጉታቸውን በሚገልጽ ሁኔታ የህት የልጅ ኮናት አሉ ደጃዝ ማጭማሩ በኩራት ይገርማል የልጅ አባት የሆነውስ የማን እግዚአብሔር የመረጠው ይሆን አሉ ደጃች አንዷ ተሱ ላይ ተሳስቸልሃለሁ ላንድ የቋራ ባላባት ነው ለሚባል የማይረባ ሰው ሰጥቻት ነበር አሁን አፋታዋት ጨርሶ ማፋታት እነሱ አውቁም እንጂ እኔ አፋትቻቸዋለሁ እንዴት ሳውቁት ቀሩ ገናል ተነገራቸው 
ለመሆኑ እነሱ ሲፋቀራሉ እሱስ እንግዳ የሆነ ፍቅር ነው ደጃዝ ማቻንዶዋ ቅርታ ተሰምቷቸው ሁለቱም ጸጥ ብለው ለጥቂት ጊዜ ቆዩ ዛዲያ እነዚህን ሰዎች ማለያየቱ አስቸጋሪ ነው አሉ ደጃቻንዶዋ ምን እንዳይደረግ ምን አልባት ሴትዮ አንብትል እንደሆነ ለርሱስ ማዳራትና ይህስ ጨርሶ አይታሰብ በርሱስ በኩል እሱ ደሞ ምን ባይ ነው እሱ አሁንም በቆመ ስራት ላይ ነው ያለው አጥፊ ሆኖ ተገኘ እንዴ ቢተረጠርስ የቋርኛ ሰነፍ የለውም ቢያምጽ ባጠቃም የውታደር ቁጥረን ሊያስቀንሰን ይችላል አይ ቢያፋቱትም ያለ ምክንያት ማሰር መቸም ተገቢያ አይመስለኝ ደጃዝማች ማሩ ጎፈሪያቸውን ይያከኩና ወለል ወለሉን እየተመለከቱ ዝም ብለው ጥቂት ከቆዩ በኋላ ለሁሉም ሁኔታውን አይተን እንወስናለን ደጃዝ ማጭማሩ መንሻ ምክንያት አጥተው ነው እንጂ ወለተ ተክሌን ለደጃዝ ማጭ አንደው አለመስጠት የጋለምኞት እንደነበራቸው ሁኔታቸው አስረዳ ነበር ከልጅ አይሉ ጋር ያን ያህል የሚያጭቃጭቃቸው ግርግር እንዲያው መላ ፈጠራ ነው እንጂ እውነተኛው የደጃዝ ማጭማሩ ሐሳብ በወለተ ተክሌ ውበት ከልጅ አይሉ የበለጠ ባለጊዜ ዘመድ ለማፍራት መፈለግ መሆኑ ስውራል ነበር ይህና አጋጣሚ ምክንያትም በከንቱ ሊያሳልፉት አልፈለጉ። ደጃዝማች መዋት ብዙ ጊዜ ትቆያለ? አሉ ደጃዝማች ማሩ። የሁለተ ተክሊንና የልጅ ኃይሉን ጉዳይ በእንጥልጥ ተተው። አው ጥቂት ትቆያለ? አሁን ስለተነጋገርንበት ጉዳይ ብዙ ምክር ለተሰጠኝ ስለምትችል ስትመለስኔን ጠይቀህን በታልፈ ደስ ይለይ ነበር። ታዛሽን ጌታዬ እንግዲህ ያደራ ሳታይኝ እንዳታል ደጃቻን ደዋ የሁለተ ተክሊክ እንዴት ሰጣቸው ነው ያል ልባቸው በደስ ታረክቶ በጣም ደስ ይያለኝ ነው ጌታዬ አሉ በዚያች ደቂቃ ውስጥም ቀደም ሲል አግብተውት የቆየች ምስታቸውን በሐሳብ ጥፋት ፈጥረውላት በሐሳብ ጠልተውት በሐሳብ ፈጥቷት ብዙ አመታት በፍቅር እንዳል ኖሮ ያህልም ምስታቸው ለመሆን የማትበቃ እንደነበረ ጫመኑበት ምስኪኖቹ ወለተ ተክሌና ኃይሉ ግን ሳያስቡት የደረሰባቸውን የግዞት ኑሮ በሰላማ ሱግደው ወደ ቋራ ለመመለስ የሚችሉበትን መንገድ ከማለምና ከማቀድ በቀር ሌላ ጉድ ታቅዶልናል ብለው አልጠረጠሩም ነበር